ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஃபைன் தி இன்வர்ஸ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சம் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் மெத்தட் ஃபார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பென்சன் மெத்தட் ஸோ இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸில் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் இஸ் அட் ஈக்குவல் டூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் எட் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் எட் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் எட் பவர் மைனஸ் டூ இதில் ஆர்ஓசிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம பவரில் இருக்கக்கூடிய டேர்மை ப்ளஸில் மாற்றிக்கணும் ஸோ மைனஸில் இருந்தால் அதை எப்படி ப்ளஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நியூமரேட்டரையோ டினாமரேட்டரையோ நம்ம இசட் ஸ்கொயரால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது எலிமினேட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ இப்போ இந்த டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூமரேட்டரில் இசட் டேர்மை வெளியே எடுக்கணும் அதாவது ஒரு இசட் டேர்ம் கண்டிப்பாக வெளியே இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ இசட் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து இந்த டேர்மை சரெண்டாக பிரிக்கணும் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் டூ வரணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ இசட் வரணும் ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம செப்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இல்லைன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதையும் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அவங்க இருக்கு இசட்டை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன்ங்கிற ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ எப்போவுமே இது மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் வந்து பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனை அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நியூமரேட்டரில் ஒரு டேம் டினாமினேட்டரில் ரெண்டு டேம் அப்போ அந்த ரெண்டு டேமை நம்ம ஏ பை அப்படிங்கிற கான்செப்டில் பிரிச்சுக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்னொரு டேர்ம் இருந்தால் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற டேர்முக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட வேலை என்ன ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலாஸ் மாதிரி இது ஒரு மெத்தட் ஏ சீக்குவல் டு ஏவோட டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அது இன்ட்டு டோட்டலாக எக்ஸ் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை இசட் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோமோ ஏ டேர்மில் ப்ளஸ் டூ இருந்ததுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் மைனஸ் டூ இருந்ததுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த டேர்ம் அப்படியே வரும் எக்ஸ் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ என்ன நமக்கு தெரியும் இசட் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த இசட் ப்ளஸ் டூவும் இசட் ப்ளஸ் டூவும் கேன்சல் ஆகிரும் ரிமைனிங் இசட் ப்ளஸ் த்ரீயும் இசட் ப்ளஸ் ஒன்னு தான் இருக்குது இதில் நம்ம டூ மைனஸ் டூங்கிற வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஏ சீக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம ஏவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு சிம்பிள் மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு யூஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பி சீக்குவல் டு அதே ஃபார்மேட் பியில் என்ன டேர்ம் இருக்கோ அந்த டேர்ம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை இசட்டுங்கிற அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் எழுதிக்கிட்டு இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இதில் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பியோட வேல் என்னன்னு கிடைக்கும் டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பியோட வேல்யூ டூ அப்போ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இது வந்து நார்மலாக நமக்கு ஃபங்க்ஷன் அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இப்போ இது இப்போ புரியுதா எதுக்காக நம்ம இசட்டை வந்து ஒரு இசட்டை நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இந்த இசட்டை நம்ம ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடணும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இசட் டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சு இப்போது நார்மலாக இதுக்கு இன்வர்ஸ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்போ அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் ஆஃப் என்எஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மைனஸ் டேம் அப்படியே வரும் இப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் டூங்கிறது ஏ பவர் என் அது மாதிரி மைனஸ் டூ பவர் என் யூ ஆஃப் என் ஸோ இது வந்து ஏ பவர் என் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறதுல அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த டேர்ம் முடிஞ்சு அடுத்து டூங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் அதை அப்படியே வச்சுப்போம் அப்போ இது இசட் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் யூ ஆஃப் என் ஸோ இது தான் நம்மளோட கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிவன் இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபைன் அவ
ஸோ அப்போ இது மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்வெஸ்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கான ஃபார்முலாஸ் எழுதுவோம் ஸோ காஸ்ட் டேம் சைன் டேம் சைன் யூ ஆஃப் என் இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆர் பவர் என் காஸ் ஒமேகா நாட் யூ ஆஃப் என் ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிள் பேசிக் இன்வெஸ்ட் இஸ் ட்ரான் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் இஸ் எட் ஈக்குவல் டூ இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலே ரெண்டு டேர்ம் வருது கீழே மூணு டேர்ம் வருது ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு சிம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் காமனாக இசட் வெளியே இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை இசட்டை வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் கீழே இருக்கிற டேர்மும் செப்பரேட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அதுலேயும் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அதையும் செப்பரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ இதில் காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் இசட் அவங்களே வெளியே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இசட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை இசட் சீக்வல் டு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இஸ் எஸ் கொய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் ஸோ வழக்கம் போல் ஏ டிவைடட் பை டம்ஸ் பி டிவைடட் பை அந்த டம்ஸ் ஏ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் ஃபைல் அவுட் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏக்கு கீழே என்ன டேர்ம் இருக்கோ அந்த டேர்ம் போட்டுட்டு எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படியே எழுதணும் அந்த ஏ டேர்ம் என்னவோ அதோட மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் நமக்கு அதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஏவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இசட் ஒன் நைன் வரும் ஸோ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு ஸோ இதில் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ சீக்வல் டு ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி எகெயின் பிக்கு என்ன பியோட டேர்ம் இஸ் இட் மைனஸ் டூ ஸோ இஸ் இட் மைனஸ் டூ போட்டுட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு டூன்னு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இதில் கேன்சல் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பி சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து சியோட வேல்யூ என்ன இசட் மைனஸ் ஒன் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற கண்டிஷன் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்முக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் ஒன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் சியோட வேல்யூ ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனில் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம் இசட் விட பை இசட் ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுங்கிறதுனால நம்ம மைனஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு காமனாக ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இப்போ இசட்டை நம்ம மேலே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ இசட் விட பை இசட் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் இசட் விட பை இசட் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் இசட் விட பை இசட் மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம இதுக்கு இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே ப்ளஸ் ஏ பவர் என் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ பவர் என் யூ யூ ஆஃப் என் அதே மாதிரி மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் அடுத்ததில் பாருங்கள் இசட் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூங்கும்போது அங்கே என்ன ஆகும் ப்ளஸ் டூ ஹோல் பவர் என் யூ ஆஃப் என் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் யூ ஆஃப் என் ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய இன்வர்ஸ் இஸ் எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க காமனாக எக்ஸாமில் நேம் மென்ஷன் பண்ணாமல் ஃபைண்ட் தி இன்வர்ஸ் இஸ் எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா யூ அப்ளை எனி ஒன் மெத்தட் ஸோ எனி ஒன் மெத்தடுங்கும் போது நீங்கள் அந்த பார்ஷியல் ப்ராக்சன் மெத்தட் போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லாங் டிவிஷன் கூட சம்டைம்ஸ் போடலாம் ஆனால் அதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த சிக்னலில் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் இட் கிரேட்டர் தென் த்ரீனா என்ன அப்படின்னு சரி அடுத்த தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் சிங்கிள் டேர்மாக இல்லாமல் ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது இதை எப்படி நம்ம வந்து பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனாக பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வழக்கம் போல் இசட் வெளியே எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன இருக்குது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது இப்போ இதை எப்படி நம்ம பிரிக்கலான்னு பாருங்கள் சரி ஃபஸ்ட் டேர்ம் சிங்கிளாக இரு
ஸோ இதை நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு ஏவோட வேல்யூ வழக்கம்போல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஏவோட வேல்யூ இசட் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறத எடுத்துகிட்டோம் இசட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஹவ் இசட் ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ண முடியும் இசட்க்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ அதுக்கு சம் வேல்யூ வரும் ஸோ அது எல்லாமே கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அடுத்து வாங்க பிடம் பிடமில் என்ன இருக்குது நமக்கு அதே இசட் மைனஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அதில் ஒரு டேர்ம் கேன்சல் ஆகிரும் ரிமைனிங் ஒரு டேர்ம் இருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா அதனால தான் நான் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேர்ம் தான் கேன்சல் ஆகும் ஸோ அப்போ அது ரெண்டுத்துக்குமே ஏன் சில பேர் ரெண்டையுமே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது தப்பாக மீன் ஆயிரும் அப்போ இதுக்கு நம்ம வேல்யூ போட்டு போடும்போது ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதனால் நமக்கு வேல்யூ வந்து எடுத்து இங்கே விட பை ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டுட்டோம் அப்போ பிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு சியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு டேர்ம் அதாவது இசட் மைனஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் டேர்ம் டோட்டலாக கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கும் போது நமக்கு சியோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைனலாக இன்வெஸ்ட் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னென்னா மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் யூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ஹோல் பவர் என் யூ ஆஃப் என் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் டேர்ம்னு இருக்குது இதை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர்னு இருக்கா நம்ம இசட்டை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா ஒரு சிங்கிள் டேர்ம் இருக்கும் இப்போ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற டேர்முக்கு பி இசட் ப்ளஸ் சிங்கிற கண்டிஷன்ஸை எடுத்துக்கணும் ஸோ மொத்தம் மூணு மெத்தட் பார்ஷியல் ஃப்ராக்சர் மெத்தட் ஸோ இது வந்து தேர்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரே வீடியோவில் எல்லா பார்ஷியல் ஃப்ராக்சர் மெத்தடுமே உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் ஆகிற மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது நம்ம வந்துட்டு இது மாதிரி க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி ஃபைன் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இசட்டோட வேல்யூ டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ பண்ணும்போது நமக்கு ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் சப்போஸ் இசட்டுக்கு ஜீரோங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ராக்ஷனில் சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து நமக்கு சியோட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த கோய பீசியன்ட்டு அடுத்து கம்பேர் பண்ணணும் ரைட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் அதில் வந்து பியோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஏபிசி இந்த மூணு வேல்யூ நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இசட் ஃபங்க்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஸோ இசட் ஃபங்க்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு டேர்ம்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம இன்வெஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ பவர் என் யூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் டூ பவர் என் காஸ் என் பை பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் டூ பவர் என் சைன் என் ஃபைவ் பை டூ ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸில் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கான ஃபார்முலாஸும் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் அதாவது இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டுங்கிற ஃபார்மேட் இருந்தால் நமக்கு இது தான் ஃபார்முலாங்கிறது தெரியணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் அத்தனையும் உங்களுக்கு தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்